हेलो एवरीवन हाय दिस इज मिताली वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के साथ नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 38 एग्जांपल नंबर 7 सो व्हाट वी हैव टू डू द क्वेश्चन सेज डिवाइड पॉलीनोमियल 3x4 4x3 3x 1 बाय x 1 ठीक है तो हम आपको पता है इस तरीके से तो इसे प्रोसीड करते नहीं है सिंपली हम उसे अपने तरीके से लिखते हैं जैसे हम डिवीजन करते थे एंड स्टेप बाय स्टेप एक एक टर्म को डिवाइड करके देखते हैं है ना सो so, चलो अब इससे प्रोसीड करते हैं सो वी हैव दिस एज द डिवाइजर और ये हमारा डिविडेंड हो गया तो so, फाइनली अब हमारे पास क्या आने वाला है क्वोशंट एंड रिमाइंडर ठीक है और अगर आप चाहोगे तो आप इसे एंड में वेरीफाई भी करके देख सकते हो वो हमारे एक इक्वेशन होता था दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर है ना तो आप बिल्कुल उससे वेरीफाई करके देख सकते हो ये पॉलिनोमियल्स का डिवीजन भी सेम डिवीजन है जैसे आप अपने नंबर्स को करते थे फाइन सो so ये भी आपके डिवीजन के उसी वेरिफिकेशन को जस्टिफाई करेगा सो नाउ प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट टर्म व्हाट वी हैव 3x की पावर 4 ठीक है सो यहां पर मेरे पास x है सबसे पहले क्या सोचना है अगेन कि 3 x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x की पावर 4 आ जाए अगर थोड़ा बड़ा टर्म है कंफ्यूजन है व्हाट वी कैन डू वी कैन सिंपली डिवाइड 3x की पावर 4 बाय x क्या होगा 1x से यहां पर यहां पर 4x है सो वी विल गेट 3x का क्यूब फाइन सो इसी तरीके से मैंने इसे जज किया कि भाई अगर मैं x को 3 x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगी वी विल गेट 3x की पावर 4 सो so, इसी तरीके से मेरे पास सबसे पहला टर्म 3x की पावर 4 तो आ गया बट अब दूसरा चैलेंज ये है कि हमें इसी टर्म से अपने डिवाइजर का नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है ठीक है सो वी हैव माइनस 1 हियर 3 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट माइनस 3x का क्यूब ठीक है सो माइनस 3x का क्यूब सो so, हमारे पास ये टर्म आ गया ठीक है अब हमें इसके बाद क्या करना होता है सबट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं तो यहां पे हमारे कैंसिल आउट हो गया देन वी विल हैव अब यहां पे साइन चेंज होगा तो दिस वुड बी प्लस ये हमारे पास प्लस का टर्म है और एक हमारे पास माइनस का टर्म है x क्यूब को अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें सो यू हैव माइनस 4 प्लस 3 व्हाट यू विल हैव एज द आंसर माइनस 1 फाइन सो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा माइनस 1 और क्योंकि हमें उसके साथ क्या लगाना है x का क्यूब सो अल्टीमेटली वी हैव माइनस x cube or you can say minus 1 x cube. ठीक है? चलो. अब इसके बाद क्या करना है? हमें अपना next term उतारना है. We have 3x. ठीक है ना? So मैंने यहाँ पर अगर आपको कोई confusion होता है, तो so, अब चलो one को remove कर देते हैं. We have minus x cube minus 3x. Again, what we have to think think? X को किससे multiply किया जाए? कि हमारे पास minus x का cube आ जाए. ठीक है? तो so, चलो इसका भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तो so, एक बार मैं फिर से डिवाइड करके बता रही हूं -x³ मुझे चाहिए और किसके थ्रू चाहिए x के थ्रू सो so, माइनस से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है ठीक है x यहां पर ऊपर 3 थे नीचे एक था बेसिकली बचा क्या x का स्क्वायर बचाना और माइनस का साइन तो हमें बीच में लगाना ही है सो वी हैव माइनस x का स्क्वायर ठीक है तो क्या आ जाएगा हमारे यहां यहां पर माइनस x का स्क्वायर बेसिकली अगर मैं x को minus x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ, we will get minus x का क्यूब, ठीक है? ये हमने मैच करवा लिया। अब हमारा minus x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? It will get multiplied by minus one. So दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, we will get plus x का स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन हमारा plus x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? चलो, अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, we will see कि ये तो हमारे टर्म कैंसिल आउट हो गए लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमें कुछ स्ट्रेंज मिला है कैसे यहां पर मेरे पास एक टर्म तो x2 की है और दूसरी टर्म x की है दोनों की पावर्स अलग है दैट मींस कि हम उसको आपस में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ऑपरेट नहीं कर सकते है ना सो व्हाट वी विल डू वी कैन सिंपली राइट देम इन एन ऑर्डर हम उसे एक ऑर्डर में लिख देंगे कैसे जैसे पहले हम x2 का टर्म लिखेंगे बाद में हम x का ठीक है तो कैसे लिखेंगे यहां पे देखो minus x का स्क्वायर पहले लिख दिया और हमारा हां 3x ये हमारा जो 
x square का term है वो minus में हो गया था and then we have the next term as minus 3x ठीक है तो यहाँ तक आपको clear है now moving on अब हमारे पास ये दो terms हैं again what we have to think कि भाई x को किससे multiply किया जाए कि we will get minus x का square so हम यहाँ पे कर सकते हैं minus x अगर हम इसको minus x से multiply करते हैं we will get minus x का square ठीक है so चलो मेरे पास minus x का square तो फिर से आ गया now what we have minus x को minus one से multiply करेंगे we will get plus x ठीक है अब अगेन हमने अपने साइन इंटरचेंज करें और उसके बाद क्या होगा ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम टर्म्स टर्म्स थे विद ऑपोजिट साइंस यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव माइनस एक्स है और एक नेगेटिव माइनस थ्री एक्स है सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखना चाहो वी हैव बीस टू टर्म्स ठीक है माइनस थ्री एक्स एंड माइनस एक्स वॉट वी विल हैव बाई कैलकुलेटिंग दे माइनस फोर एक्स ठीक है सो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पर आ गया माइनस फोर एक्स फाइन अब मुझे क्या उतारना है ये तो चलो समझ आ गया नाउ वी हैव फाइनली माइनस फोर एक्स माइनस वन ठीक है अब क्या कर सकते हैं अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसीड करते हैं क्योंकि इसके आगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी देखने में तो चलो यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा सो लेट्स बिगिन है अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे वी हैव माइनस 4x minus 1 ठीक है चलो थोड़ा सा मैं आपके लिए इधर कर देती हूँ minus 4x minus 1 अब मुझे अगेन अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्या मैं किसको x से मल्टीप्लाई करूँ कि अल्टीमेटली हमारे पास minus 4x आ जाए है ना तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा minus 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं so we will get minus 4x ठीक है तो यहाँ पर उसी से मैंने मल्टीप्लाई किया है x को माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया वी विल गेट माइनस फोर एक्स एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि माइनस फोर को अपने डिवाइजर के नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर इंटू माइनस वन विल बी प्लस फोर ठीक है सो यहाँ पर प्लस का फोर आ जाएगा अगेन कैलकुलेटिंग यहाँ पर दोनों साइंस को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा टर्म कैंसिल आउट हो गया एंड वी हैव माइनस फोर माइनस वन माइनस वन माइनस फोर क्या आ जाएगा ये माइनस फाइव तो वी हैव माइनस फाइव एज दी रिमाइंडर तो अगर इस क्वेश्चन में हमें अपना क्वेश्चन बताना है कि हमारा क्वेश्चन कितना आया है सो वी हैव थ्री एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वेर माइनस एक्स माइनस फोर एज दी क्वेश्चन एंड देन व्हाट वी हैव एज दी रिमाइंडर वी हैव माइनस फाइव एज दी रिमाइंडर ठीक है सो आई होप आपको समझ आया हो कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें अपने क्वेश्चन को लेके चलना होता है प्लस यहाँ पर एक पॉइंट भी नोटेड वाली पॉइंट लाइन कौन सी थी कि यहाँ पर किस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो दोनों टर्म्स हैं वो आपस में ऑपरेट नहीं हो सकते है ना इस वजह से हमने क्या किया कि उन दोनों को साथ में लिख दिया और एक साथ फिर हमने अपने डिवाइजर के थ्रू उसको ऑपरेट किया ठीक है तो so, इसमें कोई इशू नहीं है कभी घबराना नहीं है इस बात से कि भाई एक हमारा एक्स का टर्म है और एक हमारा स्क्वायर वाला टर्म है तो दैट मीन्स कि हमने कहीं गलती करी है ऐसा नहीं है हम बिल्कुल सही प्रोसीड कर रहे हैं सिर्फ हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को लेके चलना है ठीक है सो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं बट विथ प्रैक्टिस आप जितना इन क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन क्वेश्चन को करना लेकिन एक और बात याद रखो प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि अगर इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है दैट मीन्स एग्जामिनर्स का फेवरेट होने वाला है ठीक है इस वजह से इसको प्रैक्टिस करेंगे अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो मुझे उसे जरूर भेजिए एंड देन जस्ट लर्न दी प्रोसेस ठीक है तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ अपटिल देन कीप लर्निंग कीप वॉचिंग बाय